وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زکیہ ناز ہیں یہ معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ جو پیسہ عورت کماتی ہے خود گھر میں کام وغیرہ کر کے تو شوہر سے پوچھ کر ہی خرچ کرے یا اپنی مرضی سے اس کو خرچ کر سکتی ہے اول تو دیکھیں آپ کا سوال آج کے دور میں تو بڑا تعجب ہوا مجھے کیونکہ اس دور میں عورت اپنا پیسہ شوہر کو میرا نہیں خیال کے بتاتی ہوں گی بلکہ اکثر تو یہی حال ہے کہ وہ چھپاتی ہیں بالفرض اگر پانچ سو روپئے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ پیسہ کہاں ہے سو ہی روپئے تو بچے ہیں اور اس میں بھی سو میں بھی پچاس کی سبزی ابجی آ گئی اور دس روپئے بچے نے لے لیے تو پھر کہاں بچتا ہے پیسہ تو ایسا تو اکثر دیکھا نہیں جاتا کہ رہتا ہے لیکن پھر بھی آپ کا یہ سوال کہ اس میں اجازت کی ضرورت ہے یا ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے خرچ کرنے سے پہلے تو ایسا نہیں ہے یعنی جس مال کی عورت مالک ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کو کسی بھی سامان کو اپنے ذاتی طور سے خریدنا چاہے تو وہ خرید سکتی ہے اسی طرح اگر وہ اس پیسے سے اپنی زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنا چاہے گولڈ خریدنا چاہے تو وہ یہ بھی اس کی مرضی ہے یہ اس کی مالک ہے جو رقم اس کی ملکیت میں ہے تو اس کو اس خرچ کرنے کا بھی اختیار اس کو شریعت نے دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت پیسہ جمع کر کے میں کے وغیرہ بھیجے تو اس طرح سے بھی کر سکتی ہے تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے اگر اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہے ضرورت مند کو تو دے سکتی ہے مگر اس میں خیال رکھے کہ بدگمانی پیدا نہ ہو کوئی غلط خیال شوہر کے من میں نہ آ جائے تو اس لیے واضح کر دینا زیادہ بہتر ہے اور لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ خواتین کی جو خصلت ہوتی ہے نا وہ الحمد ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو مال ہوتا ہے نا وہ آلریڈی بچوں پہ گھر میں ضرورت میں ہی خرچ کرتی ہے اگر جوڑتی بھی ہے تو اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے خواتین کے اندر یہ قدرتی مجاز ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت ایسی دی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ گھر پہ بچوں پہ شوہر کے لیے زیادہ ہوتا ہے تو عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر مال عورت پہ ہو بھی تو وہ برے وقت میں اگر جوڑتی بھی ہے تو وہ گھر میں ہی خرچ کرتی ہے گھر پہ ہی جو ہے نا اپنی ذات پہ زیادہ خرچ کرتے دیکھا سنا نہیں گیا کہ خرچ کر دی ہوتا ہوگا ریئر چانس کہ کوئی زیادہ مال کی بھوکی ہوگی تو ایک الگ بات ہے ورنہ عموماً جو ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے اس کو زیادہ اچھا سمجھتی ہے ایمرجنسی کے وقت میں تو اس لیے اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بال فرض کوئی ایسا سامان ہے کہ جو آپ خریدنا چاہتی ہو آپ نے شوہر سے مطالبہ کیا ہو اور شوہر نے کہا ہو کہ ہم میں وہ سامان نہیں دلاؤں گا یا آپ کو وہ سامان نہیں لینا اور پھر آپ اس میں خود کام کر کے گھر میں کچھ سلائی کٹائی کر کے پیسہ جوڑ کے وہ کا سامان خریدنا چاہتی ہو تو آپ کا سوال اگر یہ ہے تو پھر اس طرح سے وہ سامان نہیں خریدا جا سکتا مطلب یہ کہ اس میں بھی شوہر کی نافرمانی والا مسئلہ آئے گا تو کسی خاص اگر سامان کے لیے شوہر کے ممانعت ہے منا ہی موجود ہے کہ آپ کو یہ پروڈکٹ نہیں لینا تو پھر وہ نہ لیا جائے بھلے ہی پھر وہ اپنی رقم ہو یا کسی بھی رقم ہو کیونکہ وہاں نافرمانی کا مسئلہ پیش آئے گا تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے خلاف جا کے وہ سامان خریدو اور اس پہ دلیل یہ دو کہ میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے مثال کے طور پہ سمجھ لیں اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے کو جینس خریدنی ہے شوہر اس کے پیسے نہیں دیتا اور وہ خود پیسے جوڑ لے اور خود خریدنا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی ہاں اگر ایسا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جنرلی اگر مسئلہ ہے کہ بھائی بچوں پہ خرچ کریں یا اپنی زکوٰۃ خود نکال دیں یا اس سال ثواب مسجد میں دینا چاہیں تو کیا اجازت کی ضرورت ہے تو نہیں ہے عام صورت حال میں اپنا اختیار ہے آپ کر سکتی ہیں باقی شک شبے سے بچنا ضروری ہے جیسے کہ اگر گھر میں کسی کو دینا چاہتی ہیں اپنی والدہ کو یا کسی اور رشتہ داروں کو کسی بہن کو مدد کرنا چاہتی ہو اور وہاں یہ اندیشہ ہے کہ اگر پتہ چلے گا حالانکہ پیسہ میرا ہے لیکن شوہر یا سسرال والے سوچیں گے کہ شاید یہ ہمارے گھر کا پیسہ بھیجتی ہے تو اس شخص شبے سے بچنا چاہیے تو پھر وہاں جو ہے بیان کر دینا چاہیے شوہر کو بھلے ہی دینے کے بات کرے کہ میں نے ایک ہزار روپئے جوڑے تھے وہ میں نے اپنی بہن کو بھجوا دی اس کو ضرورت تھی تو اس طرح سے وقتاً پہ وقتاً ایک حکمت کے تحت جو ہے وہ گھر کو چلائے اور ایسی اگر جنرل بات ہے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک اس کی مرضی اگر بچوں کے کپڑے لانا چاہے خرچ کرنا چاہے تو وہ پوچھنے کی اس کی ضرورت نہیں باقی وہ سامان منع رہیں گے جو شوہر نے منع کر رکھا ہے کسی خاص وجہ سے کہ آپ کو وہ نہیں خریدنا تو پھر وہ نافرمانی 
करके ना खरीदा जाए वो सामान